办的这么难，为什么要坚持？就是为了让老百姓心都热着。咱们这个职业跟其他职业不一样，都是拿命拼出来的。我当警察为了什么？不就是为了能破案吗？刑警啊，关键时刻得顶了上去啊！那么多无辜的生命被枪杀，几千号民警日夜奋战，绝地三尺，我把他扒出来。有什么特别的发现吗？我看见白灵戴了个大金戒指，够特别吧？白灵儿，那就那卖白茶鸡的小媳妇儿啊？对呀、啊。我觉得还是得去现场看，去现场再看看。又一宿不睡啊？睡不着啊！我听肖云东说，那省厅钉子紧，韩局现在一听见电话就炸毛。我们好意思睡觉吗？那你悠着点啊，好歹也眯俩小时。我要睡，你们睡。你干啥去啊？我去指挥部。那，那我们呢？你俩赶紧眯一会儿了啊！你慢点啊！哎。摸排了一天，摸摸出什么情况了吗？什么情况也没摸出来呀、啊。你们呢？也没有。有你参加会吗？我参加呀。嗯，我们能参加吗？你们俩接着通知没有？没有。那够呛。哎，韩局。哦，戴局。川，哎，你们在这个我们摸排了一天，啥时候汇报啊？有新情况？啊，暂时没有。啊，那就明天再说吧，马上开会了啊。哎，戴军，那个我们我能能能参加会吗？我们就听听，我们不说话。那个现在关键什么情况，我们也不太了解，下去摸底也不也不知道怎么怎么怎么摸呀。韩局，你说呢？咱们秦队是中昌大学法律系毕业的，这不刚到秦队吗？对，昨天是我们三个先到现场。嗯。哎，胡队，你不上去吗？必须上。你先，你先。从案发到现在，现场勘查基本做完，已经向省厅做了汇报。现场发现十一具尸体。前十具都落实了，只有十一号尸体现在还没有落实。时间关系，我就直接说说我的看法。第一，这是一起有预谋、有计划、有准备、有目标的持枪杀人、抢劫、暴力犯罪。犯罪嫌疑人犯罪的目的，就是杀害保卫人员。抢劫西山矿巨额工资款。第二，犯罪嫌疑人对现场十分熟悉，伤害目标也非常清楚，由此判断，何昌本地人作案的可能性比较大。第三，犯罪嫌疑人应该在三人或三人以上，有组伙的条件。第四，犯罪嫌疑人。有比较强的反侦查能力，胆大妄为，不计后果
，很有可能是我们曾经打击处理过的人员。第五，犯罪嫌疑人先抢了一辆出租车，然后驾车闯入西山矿，实施杀人抢劫犯罪，在抢劫犯罪未遂的情况下，弃车逃跑。嗯，那个韩局说的都挺对啊，就是这伙人是不是被打击处理过？我觉着，咱们是不是先别定？流氓小痞子能做出这么大的案子，我是觉着不像。那个张小毛和江科长说，那个枪手是个女的，身手敏捷，心狠手辣。像是受过专门训练的，但是咱们处理过不少的盗枪炮的案子，没听说说哪个里边还有个女枪手，还挺厉害的。要是有的话，咱们肯定都能有印象。呃，那个女枪手这个事儿，我问过张小毛了，他很确定是个女的。呃，呃。嗯。另外啊，这个是不是本地人作案？我觉着，咱们是不是也先不定？这个现在这个刀枪炮组织啊，已经不是原先那地痞流氓那么简单了。九二年咱们专项集中打击了一回，老实了一些。但是现在这个团伙犯罪啊，更隐蔽、更狡猾。像西山矿这样的案子，他们也未必做不了。还有一个重点就是，这个十一号尸体那么大一活人死在案发现场，现在根本不知道是谁，这不怪吗？哎呀，这种话你看，十一号尸体从昨天到今天，疫了整整一天，开始以为是沈鹏新。走了。后来觉得是北楼或者南楼的工作人员，经各科室清查也否了。两个回家探亲的，也从外地把电话打回来了。也就是说，这个十一号无名尸不是这个院里的。人。那有没有这种可能，就是是来北楼保卫科找朋友或者熟人的呢？那你们看，咱们从这个位置上看啊，他就是来找仓库值班室死在床上那俩人的。这可能吗？巧点了吧？人刚进门，屋里人还没起身，就被打死了。这个过程也就四五秒钟吧。有些事儿只要有百分之一的可能性，就没法完全排除。秦川啊，要不你就别说，你要说你就站起来，你好好说。对我我我我觉得，就有些事儿要是只有百分之一的可能性，那也没办法排除。你就说张小毛吧，那在枪手补枪的情况下，那基本上不可能活，那后来不还是活下来了吗？还有，我觉得这段时间那个值班室里面没人值班，那也是个大漏洞。什么人都能进去，啊，死的人里面有孩子，还有无名尸。我我我我就觉得那个无名尸是现在现场仅存的重要的线索，一定要作为重点，呃，抓住不放。说到重点了，重点就是这个无名尸，所以要尽快的
，查清楚这个无名尸，要想到各种可能性，有没有可能，这个十一号无名尸，就是犯罪嫌疑人之一。嗯，我同意韩局的分析，因为到现在啊，这无名尸也没有人来认领。对，对，那那个。我我我我我觉得这个，这个一定要抓住这个无名氏不放啊！我觉得这事一定要下决心。啊，要尽可能争取的那个多找一点那个特征，这样对确定事源有用。啊，从这个刑侦学上讲，就我我那个，我上大，啊，完了，说说完了。那好吧，既然下了决心，那就从明天开始全矿清查，鼓励大家积极收集线索。矿保卫科主办，西山分局组织人力予以协助。另外，在这个看守所、拘留所、劳教所和受审站开展检举揭发，提供线索者可以算。戴罪立功，立功的予以奖励。川哥，你太厉害了！咋的了？这么大案子，那么多领导，我刚才就插了一句嘴，那韩局一眼就给我瞪回去了。你在那说那些话，领导全听进去了。有胆儿，有实啊！我拽都拽不住。我估计这话你要不说出来，得憋死。怎么憋死？说谁呢你？<笑>何昌，一九九五年，春节的热闹和祥和，被惨烈的西山矿大案。给彻底打碎了，整座城关门闭户，空空荡荡，人心惶惶，没有一丝年味。全副武装的公安民警，在大街小巷、交通要道上，日夜巡逻，围堵清查，成了何昌人对这个春节的集体记忆。在这种恐怖又阴沉的氛围下，幺二八大案案发，已过一周，全市范围内摸排查工作。进行了一轮又一轮，但案件的侦破依然没有实质进展。哎，正好，军队，帮忙查出无名尸。烧的糊了吧唧的，你看看，糊了吧唧的啥？可看看。焦头烂额，能认出啥来？咱去哪儿啊？你是要？查逃跑路线
顺着这就能上大道了。他们不会走大道的。张总，这铁门是没错，当年高速，当年高速每天都是走这小门，顺着小道回来的超哥，那儿就是高所长当年遇害的地儿。张子，啊，过这铁道，那面是九号家属区吗？没错。家属区不是更容易暴露吗？生子，分头了解一下情况。你这边，哎。叔，在家呢哈。又来了，你可真是。哎，我婶呢？没在家呀。和老三跑亲戚去了。哎，哎，你说这些又来问，不是来好几回了吗？你说我这这来来往往的都是街坊邻居，哪有啥可疑人呢？哎呀，这案子没破呀，咱就得问。看看，这啥呀？认识不？这烧成这样了，这谁谁谁能认识啊？不认识，没见过。你说老大老二都出去打工了，老三和婶儿串亲戚去了。嗯，这有谁能证明一下吗？你说我家的事儿吧，你也不是头一回听说、啊。我这三个儿子，没有一个有出息的，谁都不听我的，说走就走啊。哎呀，从来不跟家打招呼。你说说你呀，你就不能把那些垃圾都扔了呀？你看看你这小院堆的呀，留着干什么呀？你也不嫌烦，扔了扔了，完事都扔了，聊着呢。你也真是，小同志，你找谁啊？婶儿，我是大山子派出所的。哟，这警察又上这儿来调查，上我们这儿调查杀人犯了，<笑>还是调查那事儿啊？哦，我们大妈是杀人犯呢。<笑>哎，小同志啊，到底是死了多少个人呢、啊？是十个还是十一个呀？那么多呀，那么多人呢、啊？我们有纪律，不能乱说。哦
我来呢，就是想打探打探，咱这片儿有没有发现什么可疑的事儿？可疑呀、啊！你天问八遍有啥用啊？你说，可不是。我们也想造点破案，所以这不才发动群众，广征线索吗？哎，正好，我这儿有线索。你有线索啊？我要去报。等会儿，我我记一下。没有什么线索，没有线索。哎呀，我这是正事儿，你们都说什么呢？正事。前几天吧，从北边来了个女的，长得特别漂亮。北边？说是当年的蝴蝶迷转世。蝴蝶迷转世？说的跟真的是。真的，真的呀！快说说，还有什么？那帮土匪里头，是不是有个女的？可能性有很多。那兴许她不是一女的，她男的戴一假发套也有可能呢。假发套，男的戴一假发套，个假发套怎么可能？戴个假发套，什么？看见了？柱子他妈说，他家柱子剪了个假发套，还有这样的事儿呢？还真有这事儿，还卖了二十块钱呢，卖钱了啊！我听说了，我听说了。啥时候的事儿？就前两天的事儿呗。我怎么？那那那发套是长的还是短的？那我哪知道？不知道，不知道。就是，别吵，别吵了。老邹家发廊，老邹家发廊，对对对，当然得讲说过这事儿，我当时还是他们家的事儿啊。对，就是，就是在这儿捡的。检测的结果，这个假发套的材质。跟在被犯罪嫌疑人遗弃的吉普车上发现的那个人造丝的材质完全一致。假发套是在九号家属区道口那儿捡的，这个跟秦川推断的犯罪嫌疑人逃跑那个路线也是吻合的。换句话说，这个假发套就应该是犯罪嫌疑人扔的。枪手不是女的，枪手是男的戴假发套了。要是男的戴个假发，那那个女枪手那个那个干扰因素咱就解除了，那就说明犯罪嫌疑人就应该是当地的。我觉得就是在九号家属区。哎，秦川，这破案不是猜谜啊！不是，我觉着秦川说的有道理。哎，哪个点都对上了。这个假发套，我第一个就是那个怕人认出来，那就说明。犯罪嫌疑人一定是当地人，整不好我看都得是熟人作案。二呢，他起到掩饰作用，比如说长头发可以挡挡这儿挡挡那儿，挡住咱们注意的点。然后第三个就是，干扰咱们的视线，他把咱们往那个犯罪嫌疑人是女的那边引，扰乱咱们的侦捕方向。那好，你那我带人去查。那行，彻查九号家属区，散会。韩局，大局，呃，我我我还有一点想法，我想汇报一下。那你说，四年前，呃，大山子所的那个高建设，副所遇害案，呃，跟这个幺二八案有关联。四年前这样的跟这个幺二八案有联系吗？呃，今天我跟生子，我们俩啊，一见陌生，我们俩从那个一路从西山矿。出来就模拟这个犯罪嫌疑人呃逃跑路线，经过那个选煤厂，然后穿过铁路到的这个九号家属区，呃，从而找到了这个假发套。这条路线就是当年高建设所长经常回家走的一条路线，而且也是在那个选煤厂那个巷道里面遇害的。这个选煤厂很偏，外地人不知道，只有本地人知道，从而可以说明就是说是本地人有预谋的作案。这个抢枪，那今天这个西山矿抢劫这伙人，我们模拟逃跑的也是这条线，啊，也走那个选煤厂那个那个巷道，然后穿过铁路，到这个九号家属区。那我就在想，这应该不是巧合吧？那会不会是同一伙人呢？另外，当年那个高所遇害，枪丢了，现在这伙人抢劫西山矿用的也是枪。那有没有可能他们那个枪里面有那个高锁的那把枪呢？哎，金川，我听你说了这一大堆啊啊！我怎么觉得你还是财迷呀？啊，你这串案你不能这么个串法，我明白啊。你想破高电视这个案子。
但是你不能把啥事儿都往高电掣这个案子上扯，行不行？光凭你这张嘴叭叭叭叭叭就完事儿了，你得拿出真凭实据来呀！我什么叫叭叭叭叭叭叭叭呢？你这我在进行一种推断的可能性，懂吗？刑侦破案，没有任何线索的时候，我们就要发挥想象力，就要无中生有。不是我问你、啊，高建设当年遇害案的那个案卷你看了吗？我问你，到刑警队你干了几天？你破过几个案子？我在派出所前就比你破案破的多。行了。吵吵啥？青春儿，我明白你的意思。这样，你去找老聂，测一下弹道，看幺二八现场有没有高建设这把枪。如果有，我觉得这俩案子可以并；如果没有，就排除干扰，不要影响办案方向。好。散会。老聂，老聂，老聂，老，老聂，老聂，没有，军队啊，没在吗？啊，嘿，这都几点了？不是你铁打的你啊？啊，不是。老聂，那个你这枪弹检测检测完了吗？你今晚上能给我加一个活不？今晚啊，你数一数，你看看我这有几个技术人员，这人手不够不说，啊，这设备也跟不上啊。你看，要验的物证，这这这这还有一大摞子呢。我知道，我知道，我知道您辛苦啊啊！但是我这事儿挺急的。我也着急，你看我急的嗓子都哑了，着急也没有用。我老聂不是巴比哪吒，我不像你们年轻人，身体好，精力旺。这要想立功，十天八天都能熬得住。我这一把老骨头，你说我熬不住啊！你，我，王姐，王姐，听我说，听我说，那个，辛苦辛苦啊！这样，你听我跟你说，那个，当年，高建设，高所长遇害，嗯，枪丢那案子，你还记得吗？那咋能忘呢？五次事件。我现在觉得这个幺二八案，跟当年高建设案有关。这要是枪能对上的话，这就是一伙人干的。不是这陈江军案多少年没人问了？你咋想起来了？高建设是我师傅，我一直也没忘啊。哎呀，哎，你干啥去？啊？找人给你测枪。我们区整体已经摸排两遍了。要说有什么可疑的地方，我觉得还是陈海山家。陈海山是个退休老工人，在仙山矿当了一辈子掘金工。这老头平时很老实，不怎么出门，也不怎么管家里边的事儿。他媳妇儿叫苏秀云，很泼辣，还在街道当小组长。平常我们案子要找什么线索，他还能提供。我是要问你有啥不对劲儿的，咱们就直接挑重点说，行不？哎，他有三个儿子，都没怎么上过学，也不上班，也不下井，天天就这么晃。老大去了元山，好几年了，一直没给家里边来信儿，不能面见本人。老二陈小秋去韩国打工了，也不能面见本人。老三陈小东，案发以后在家，初二和他妈一起去省城走亲戚去了，特别是这个老二陈小秋。以前还打架，我们处理过，所以我想把这三兄弟作为嫌疑人提出来。你说咱们这一个碰头会吧，加上你们这三个，一下整出十几个嫌疑人。那你说，他们这哥仨，啊，嫌疑有多大？我这三个儿子，没有一个有出息的，谁都不听我的，说走就走啊！哎呀，从来不跟家打招呼。那老二陈小秋去韩国打工这个事儿，有谁知道？谁能来给证明一下？你这街坊邻居都知道啊。我就是不放心。你说这陈小秋他上韩国打工，他为啥要去韩国？他又不懂韩国话，也没听说他有亲戚在那儿啊。要不请示请示领导，打听打听，看能不能调出境记录啥的。我觉得。不能排除嫌疑。
。哎，那你说，他们三个干过什么出格的事儿没有？还真没有，就是打过架。哎，哎，哎，咋样？经过对比，现场五次手枪的弹痕，不是搞电射的枪。指挥部啊，让组织大伙来辨认十一号，看看是不是有人认识。放假嘛，跑了我两天。一个个都说不动，都不愿意来。李立杰，来，下一组。你说这叫啥事儿啊？大过年的，真晦气，整的跟遗体告别似的。别啰嗦，仔细看。哎呦，韩军、戴军，酒啥呢？哦，我我我我到现场来看看。看半天了吧？啊、哦，什么想法？我就是觉得这个十一号无名尸，我有点想不明白。咋的？他怎么也烧成这样？我的意思就是这两句，他因为在床上，他有被火褥子，他烧毁程度严重。可是这个怎么也也也也也烧成这样？你想说啥吧？呃，我,我是觉得啊，这个你看，这个窗帘啊，还有这个沙发布，这些易燃物品都离他有一段距离。有没有这种可能的？就是当时情况很乱，犯罪嫌疑人放火的时候，把沙发巾和窗帘布扯下来。扔到这个十一号身上的啊，有这种可能，但是有没有其他的可能？你说，韩局，上次开会你也说了，说这个十一号无名尸有没有可能是犯罪同伙？那我觉得现在有可能，而且可能性越来越大。如果说假设他是。犯罪嫌疑人的同伙的话，那他就是留在现场的最大的物证，就应该从他身上去去去找线索。你的意思是说，犯罪嫌疑人故意毁尸灭迹，有这种可能？是，我是怀疑过。可是这个无名尸身上中了两枪，是犯罪嫌疑人的猎枪打的，他们往自己同伙上身上开枪。说不过去啊！韩局，哎，哎，戴局，那个省厅专家组就要到了。哎呦，我的妈呀，这救兵可算是来了啊！走走走。辛苦了，那哪个是曹老师啊？就是最右边那个。刚下车人是吗？那那，曹老师谁呀、啊？曹老师能不知道谁啊？不知道。曹忠素老师啊，那全国痕迹专家，那咱们警察的楷模。我这是左边那个魏宁魏处长，听说炮不好打、啊。我告诉你，今天来这五个专家啊，都不是一般人。原来谢霆是刑侦大拿啊，他旁边那个法医叫王德伦。是刑侦技术处的副处长，名气可大了。
同志们辛苦了啊，辛苦了。你们的工作日报我和专家组都研究过了，工作做得很扎实，对于犯罪嫌疑人的刻画和案发现场的分析，很到位。谢谢，辛苦了，辛苦了。还有，我同意你们的侦查结论，这个犯罪团伙呀，这个准备充分。他不是临时出动的，而且出动的时候快进快出，战术上很成熟，应该就是本地人。你们的动作很快，前期的这个技术工作，呃，很到位，质量很高。你们不敢领略，算是给真假写的。专家呀，说实话，这案子查到现在，真有点僵住了。现在是时间紧，任务重啊。直接上手案子吧。这个案子虽然复杂，但是破案条件是不差的，所以我们有信心这个案子能破也必破。曹老师能这么说，那我啥也不说了。呃，肖东，走，你带王处和吴法医去看一下十一号吴秘书。是。案发现场在哪？我直接过去。啊，警察，哎，你带曹老师去。是。那是。行，带我去十一号室的位置。哦，在那边。嗯、十一号和八号都是在那个呃北楼的这个保卫室。曹老师，这八号是保卫干事张一文。那是九号，这十号，那十一号就是无名氏。我们排查了很多轮，也没有找到石原。站一下十一号的位置。哎，反了。好法医那边有重大发现，韩局，请您赶紧过去。走。曹老师啊，你看啊，他这个右颊部和左眼部，创伤口那个面积啊都很大，边缘呢，他那个也不整齐
，尤其是这个右颊部这里啊，这一看这很明显，它就是那个贯穿伤。你看啊，这是近弹孔，这是初弹。我看何昌法医鉴定报告上说，秦浩中的是两枪猎枪。是的，这就是我们从这个十一号尸体上取下的很多铅弹。不论，小吴，嗯，啊，我不懂医，有个问题想请教一下。您说，猎枪是散弹枪，他打出来的弹丸数量多，散开的面积大，但大多数弹丸是不能穿过人体的，只能造成盲管伤。一般情况下。是不能造成贯穿伤的，对吗？曹老师，您看问题啊，真是一针见血。那个也是我们请您来的主要目的啊。照十一号尸体这种情形啊，那个只有两种情况可以形成贯穿伤。第一种呢，呃，就是这个猎枪啊，它近距离射击可以造成；第二种呢，就是有。比较大的单个弹丸也能形成那个贯穿伤，就比如，哎，手枪射的那个子弹。你说，一开始啊，我和小吴，我们见到这个创伤口的时候。也认为是猎枪造成的。后来我们俩一商量，还是决定进行脑组织解剖检查。可是我们在检查的过程中啊，在他这个右颊部软组织上发现了一小段特殊的弹道痕迹。